హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు డాక్టర్ కస్తూరి ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ప్రీవియస్గా ఫీటస్ అండ్ ప్లాసెంటా అనేటువంటి లెసన్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫీటస్ అంటే ప్రతి ట్రైమిస్టర్లో త్రీ ట్రైమిస్టర్స్ చెప్పుకున్నాము అందులో ఒక్కొక్క ట్రైమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి వీక్ వైజ్ ఏ వీక్లో ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటాలో వేరియేషన్స్ అంటే ప్లాసెంటాలో ఉండేటువంటి టైప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాము ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫీటల్ సర్కులేషన్ అండ్ ద ఫీటల్ శాక్ యామ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉమ్ము నీరు మొద మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా చెప్పుకోబోతాము ఈ ప్లాసెంటా అనేటువంటి వేరియేషన్స్లో సక్సినేట్ ప్లాసెంటా ఫస్ట్ నెంబర్ చూడండి ఒకసారి సక్సినేట్ ప్లాసెంటా అని చెప్పేసి రాసాం అంటే ఏంటి దానికి ఏంటిదంటే ఈ ఇదొకటి మాల్ ఫార్మేషన్ అంటే అబ్నార్మల్ ఫార్మేషన్ అనమాట నార్మల్ ప్లాసెంటా కాకుండా అబ్నార్మల్గా ఉన్నటువంటి ప్లాసెంటా అనమాట నార్మల్గా ప్లాసెంటాకి మామూలుగా సింగిల్ అంబ్లికల్ కార్డ్ వచ్చేసి టోటల్ లోబ్స్ లేకుండా ప్లెయిన్గా ఉండేటువంటిది ప్లాసెంటా అని మనం నార్మల్ ప్లాసెంటా కింద తీసుకుంటాం ఇందులో ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రా లోబ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో ఫస్ట్ నెంబర్ పిక్చర్లో చూడండి ఇందులో మనకి ఎక్స్ట్రా లోబ్ అనేటువంటిది ఒక చిన్న లోబ్ అనేటువంటిది చూపిస్తున్నాం చూడండి ఫస్ట్ పిక్చర్లో నెంబర్ వన్ పిక్చర్లో సో అందులో ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా లోబ్ అనేటువంటిది అబ్స్ట్రక్షన్గా ఉండవచ్చు అంటే అడ్ అడ్డులాగా ఉండవచ్చు అనమాట అయితే ఇందులో ఏమవుతుంది ఈ చిన్న లోబు ఎక్స్ట్రా లోబు ఉండడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డెలివరీ లోపల అది డెలివరీ అయ్యాక ఆ మిగిలిన పాట ఆ ఎక్స్ట్రా లోబు ఆ విధంగానే రిటైన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట కొన్నిసార్లు రిమూవ్ చేయకపోతే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి గర్భసంచిలో యూట్రస్లో బ్లీడింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో దానివల్ల ఈ ఇలాంటి ప్లాసెంటా అనేటువంటిది కూడా చాలా అంటే ప్రమాదకరమే అని చెప్పవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ప్లాసెంటా అనేటువంటిది మనము ఎగ్జామినేషన్ చేసేటప్పుడు రి అంటే టోటల్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత యూటరస్లో ఇంకేమైనా మెంబ్రిన్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమైనా పార్ట్స్ మిగిలి ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కమ్ బిల్లెట్ ప్యా ప్లాసెంటా అని చెప్పేసి ఉంటుంది సర్కమ్ బ్యాలెట్ ప్లాసెంటా అనేది నెంబర్ త్రీలో నెంబర్ త్రీ పిక్చర్లో చూపించాం చూడండి ఒకసారి దానికి ఏంటంటే ఒక ఒపెక్ రింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్కి అపోజిట్ వర్డ్ ఒపెక్ ఒపెక్ రింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫీటల్ సర్ఫేస్ మీద అంటే పిండం యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది ఇది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే ఈ కొరియా అని ఉంటుంది కదా ఆమ్యాన్ అండ్ కొరియాన్ అనేటువంటివి అవి రెండు బ్యాక్లో డబ్లింగ్ అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి ఉండడం వల్ల ఫామ్ అయిపోయి ఈ ఏమవుతుందంటే ఈ మెంబ్రెన్స్ లివింగ్ ద ప్లాసెంటా నియర్ టు ద సెంటర్ ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎడ్జ్ యూజువల్ అంటే ఏమవుతుంది కొన్నిసార్లు ఇది డెలివరీ టైంలో అడ్డులాగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి ఇది నార్మల్ ప్లాసెంటా ఏంటి ఫండస్ దగ్గర అంటే యూటరస్లో ఫండస్ గర్భసంచిలో ఫండస్ అనేటువంటి పార్ట్ ఉంటుంది అక్కడ అతుక్కొని ఉంటుంది సో దాని ద్వారా ప్లాసెంటా యొక్క ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయని చెప్పుకున్నాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అబ్నార్మల్ ప్లాసెంటా వల్ల లివింగ్ ద ప్లాసెంటా నియర్ టు ద సెంటర్ ఇన్స్టీడ్ ఎట్ ద ఎడ్జ్ యాజ్ యూజువల్ అంటే ప్లాసెంటా దగ్గర ఉన్నటువంటివి ఈ ఎడ్జ్ దాకా కూడా సర్కమ్ బ్యాలెట్ ప్లాసెంటా దగ్గర వెళ్ళే ఈ సెంటర్ లోపల ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇవన్నీ కూడా సెంటర్ దగ్గర అంబ్లికల్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు పిక్చర్లో అక్కడ ఆ పార్ట్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి విలమెంటస్ ప్లాసెంటా అనేది ఉంటుంది విలమ విలమెంటస్ ప్లాసెంటా అంటే ఏంటంటే ఇందులోపల కార్డ్ అనేటువంటిది విలమెంటస్ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద విలమెంటస్ అండ్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఇన్ టు ద మెంబ్రిన్స్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటా ద అంబ్లికల్ విజిల్స్ అనేటువంటివి ఈ మెంబ్రిన్స్ ద్వారా పాస్ అవుతాయి అనమాట పాస్ అయ్యి 
కార్డు నుండి ప్లాసెంటా వరకు కూడా రీచ్ అయ్యి ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి వెలమెంటస్ డయాగ్రామ్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సర్కం వ్యాలెట్ సర్కం బిల్లెట్ అని కూడా ఒకటి ఉంది మనకి సర్కం వ్యాలెట్ సర్కం వ్యాలెట్ సర్కం మార్జినేట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సర్కం మార్జినేట్కి సర్కం బిల్లెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే థర్డ్ పిక్చర్ అండ్ ఫోర్త్ పిక్చర్ ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇది యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు సర్కం మార్జినేట్ అనేది కానీ మీకు ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి బీట్స్ రూపకంగా సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే సర్కం మార్జినేట్ అంటే ఏంటిది ఈ అంబ్లికల్ కార్డ్ నుండి వెజిల్స్ అనేటువంటివి పాస్ అయ్యి మార్జిన్స్ అంటే అంచులు ఉన్నాయి కదా ప్లసెంట్ అయ్యి యొక్క అంచుల వరకు కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఫోర్త్ పిక్చర్లో చూడండి సర్కం మార్జినేట్ సర్కం విల్లేట్ అంటే ఆ అంచుల వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండవు ఓన్లీ సెంటర్ టు సెంటర్ మాత్రమే అక్కడ మటుకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాటిల్ డోర్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటాలో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టేబుల్ టెన్నిస్ బ్యాట్ చూసుంటారు కదా అందులో ఫ్రంట్లో రౌండ్గా ఉండేటువంటి పార్ట్ని మనం ప్లాసెంటా కింద తీసుకొని హ్యాండిల్ చేసే పార్ట్ అంటే పొడవైనది ఉంటుంది కదా మనం చేతిలో పట్టుకొని ఆడేది ఆ పార్ట్ని అంబలికల్ కార్డ్ కింద తీసుకున్నట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏం ఎగ్జాక్ట్ ఆ విధంగానే ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఎడ్జ్ దగ్గర అంబలికల్ కార్డ్ ప్లాసెంటాకి అతుక్కొని అంటే ఎంటర్ అయ్యి ఎడ్జ్ దగ్గర అతుక్కొని ఉండేటువంటి భాగం ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటా మనం బ్యాటిల్ డోర్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అంటే కార్డ్ అనేటువంటిది ఈ టేబుల్ టెన్నిస్ బ్యాట్ లాగా ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాటిల్ డోర్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అని టైప్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటాగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బై ప్యారియట్ ప్లాసెంటా బై ప్యారియట్ బై అంటే టూ మోనో అంటే సింగిల్ బై అంటే టూ ట్రై అంటే త్రీ క్వాడ్రీ అంటే ఫోర్ మీకు ఇది ఐడియా ఉంటుంది అందరికీ యాక్చువల్గా మోనో కాదు మోనో అంటే సింగిల్ ప్లాసెంటా నార్మల్గా ఉండేది ఇక్కడ మనం బై ప్యారియట్ అంటున్నాం బై అంటే టూ అనమాట రెండు లోబ్స్ లాగా డివైడ్ అయిపోయి సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుంది మనం సక్సినేట్ సక్సినేట్ ప్లాసెంటాలో స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నది ఏంటి అక్కడ టూ లోబ్స్ ఉంటాయి బట్ ఒకటి చిన్న లోబ్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ ఇక్కడ బైలోబ్ల దగ్గర ఏంటంటే సెంటర్లో మనకి టూ లోబ్స్కి సెంటర్లో కార్డ్ అనేటువంటిది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది సక్చురునేట్ లోబ్ లోపల ఏంటంటే కాస్త దూరంగా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఫస్ట్ పిక్చర్ ఒక్కసారి ఫార్వర్డ్ చేసుకొని చూసినట్లయితే అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది కార్డ్ డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అది అది బైలోబ్ ఎందుకు అన్నారు ఇది మాత్రమే బైలోబ్ ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇది కంప్లీట్గా టూ లోబ్స్గా ఈక్వల్గా డివైడ్ అయిపోయి కార్డ్ అనేటువంటిది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట అందుకనే దీన్ని మనం బై ప్యారియట్ ఆర్ బై లోబ్డ్ ప్లాసెంటాగా చెప్పుకుంటాం అనమాట ఈ బై ప్యారియట్ కార్డ్ అనేటువంటిది షార్ట్ డిస్టెన్సే ఉంటుంది అనమాట రెండు ప్లాసెంటాలకు మధ్యలో చాలా తక్కువ దూరం ఉంటుంది అదే సచ్చినేట్ లోబ్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటా అంటే ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూసిన దానికి అది దూరం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లాసెంటాకి ప్లాసెంటాకి మధ్యలో అంటే టూ లోబ్స్కి మధ్యలో ఇక్కడ టూ లోబ్స్కి మధ్యలో షార్ట్ డిస్టెన్స్ దూరం అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మీకు క్లియర్గా ఇప్పుడు అర్థమయ్యి ఉంటుంది ఈ పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా లేవండి సో మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి కోసమని పిక్చర్స్ మీకు రెడీ చేసి ఈ స్లైడ్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఈవెన్ ఈ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ది కార్డ్స్ అనేటువంటిది తెలుగు అకాడమీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రమే మ్యాటర్ దొరుకుతుంది మిగిలిన బుక్స్లో మేబీ ఉండకపోవచ్చు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి అసలు ఇవ్వలేదు అనుకుంటా మ్యాటర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో దాన్ని ఈవెన్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మీరు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఈ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తెలుగులో రాయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే ఎగ్జామినర్కి మీరు అర్థమయ్యే విధంగా రాసినట్లయితే మార్క్స్ ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయగలుగుతారు ఈ వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అనేవి నార్మల్గా ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూలో మ్యాక్సిమం మిడ్ వైఫరీలో ఉన్నవన్నీ కూడా 
మీకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యాజ్ టీజ్గా రా రాయాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా రాయడం వల్ల మీకు ఈజీగా మార్క్స్ స్కోరింగ్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది మరియు ఇంకొకటి ఏంటంటే డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ని డయాగ్రామ్ రూపంలో ఎవరైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో వాళ్ళకి క్లియర్గా సబ్జెక్టు మీద అవగాహన అనేటువంటిది ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామినర్ కాబట్టి మార్క్స్ స్కోరింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటా అంటే ప్లాసెంటాలో అండ్ కార్డ్ అంటే అంబలికల్ కార్డులో వేరియేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని ఓకే థ్యాంక్